പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു വികാരമായി പടർന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഇനി മുതൽ പേ ചാനൽ ില്ല ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഓഫീസിൽ പോയി കുത്തിരിക്കുന്ന ചേട്ടനും വർക്കിന്റെ ഭാര്യവും വെറുതെ പോയി ഓഫീസിൽ കുത്തിരിക്കണം നീ വിചാരിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഓരോ ദിവസം ഓഫീസിൽ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ ഞാൻ ദിവസം ഇവിടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ടെന്ന് മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ എന്റെ ചേട്ടാ എല്ലാ ജോലിക്കും അതിന്റേതായ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അത് പേടിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ജോലി രാജു വെക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ മറി കിടക്കണ്ടേ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ രാജു ഒന്നും നോക്കില്ല ഞാൻ എന്തോ ഒന്നും നേരിടും അതാണ് അതാണ് ക്ഷത്രിയമാരുടെ ലക്ഷണം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നില ശരിക്കും ജോലി <laughs> 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 ചേട്ടനും <laughs> 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 ഞങ്ങള് പറഞ്ഞ 
വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ ദോണ്ട പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്താണ് എല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കണ് കളിപ്പാട്ടാക്കടെ നിനക്ക് കളിക്കാനാണോ ചെങ്ങനൊന്നില്ല നല്ല രസല്ലേ നീ ജോലിയും കൂടി കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോണ്ട ജോലിയും കൂടി ആര് കളഞ്ഞെന്ന് അങ്ങനെ നിർത്തിയൊന്നില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എനിക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ വട്ടായി പോകും ആ വട്ടായി പോവാനാ അപ്പൊ നിനക്ക് വട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആവാ പ്രത്യേകിച്ച് അജാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അച്ഛനോട് അസൂയെ അച്ഛനോട് നിനക്ക് മാത്രമല്ല മകളെ എന്റെ വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും അച്ഛനോട് അസൂയാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് അവരാരും ആരും അറിഞ്ഞില്ല അത് ശരിയാ അടുത്ത ജന്മെങ്കിലും അച്ഛനെ പോലെ ഇരിക്കണം ഒരു പണിക്കും പോവാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് അടിച്ച് ജീവിക്കണല്ലോ എന്താ പറയണേ ജോലിക്ക് കൂലിക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല അവര് ഞാനും അച്ഛനും ജോലിക്ക് പോണില്ല ഇവിടെ എന്റെ എത്ര അച്ഛൻ പോണില്ല കുറച്ചെങ്കിലും പോണ്ടല്ലോ പോണ്ടെന്നല്ലേ മാര് പറഞ്ഞേ അമ്മ ഞാൻ അമ്മേനെ പോലെ അല്ലല്ലോ അമ്മക്ക് നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തില്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആവും അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജനിച്ച നീ എന്താ ഇങ്ങനെ വേട്ടാവളിനായി പോയത് എന്റെ പൊന്നെ എന്നെ ആരും മാനസികമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കണില്ല ആർക്കെതിരെ എനിക്ക് കേസ് കൊടുക്കും വേണ്ട എന്നെ വിട്ടാ മതി വെറുതെ അഥവാ നിന്നെ ആരെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛനത്ത് പറ അച്ഛൻ നോക്കിക്കോളാം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാ പറ എന്റെ ടെൻഷൻ അച്ഛൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ എന്ത് വെച്ചാൽ സോൾവ് ചെയ്യാറായി പറ്റില്ല എന്നെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാ മതി എന്ത് പാവം ചേട്ടൻ ജോലിക്കും കുലിക്കും പോകാതെ വീട്ടിരിക്കാൻ നോക്കുന്നവനാണ് പാവം ചേട്ടൻ അച്ഛനെ പോലെ പിന്നെ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ കാണിക്കണോണ്ട് ആവാൻ പഠിക്കണം ഇപ്പൊ അവൻ കെട്ടി പറഞ്ഞ വേണം എന്നെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുടുംബം പോയി അതോടുകൂടി ഈ ഫുൾ ഈ ടൈം മഞ്ഞണ്ട അത് ഫുൾ ആ ചാച്ച വൈറ്റ് റെഡ് കക്ക ഞങ്ങക്ക് പോരേ ഇതല്ല ആദി കൊണ്ടു വന്നു ക്ലിയർ അല്ല ആദി കൊണ്ടു അത് ഞാൻ അത് എഴുതി തരാം ഓ ആ ആ ഞാൻ മരേക്ക് ഷഫിൾ ചെയ്തു തരാം ഷഫിൾ ചെയ്യാ ഷഫിൾ ഞാൻ ഷഫിൾ ചെയ്തു തരാം എങ്ങനെ ഷഫിൾ ചെയ്തു തരാ അച്ഛനാടാ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ അടിക്കും ദാർത്ത ഗ്രീൻ ഇത് അടിക്കും പല ചിന്തകളും പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവായിരുന്നു യോഗ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് നടക്കണില്ല അച്ഛാ ഞാൻ എന്റെ കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മക്കളെ നമ്മളെ മനസ്സിനെ കയറി പരീക്ഷിച്ച് കളയരുത് മനസ്സിന്റെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അത് വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താടിയും മുടി കളത്തി ഞാൻ പ്രാന്തന അപ്പുറം നടക്കേണ്ടി വരും അതിന് ചേർന്നപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് താടിയും മുടി ഒന്നും വളർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ അങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോയ വാഴക്കാലം പോയാ മതിയാ വാഴക്കാലം ഒന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആശ്വാസം ഒന്നും കിട്ടൂല അച്ഛാ നമുക്ക് ഹിമാലയത്തിൽ പോവാം ഹിമാലയത്തിൽ അയ്യോ ഹിമാലയത്തിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ദിവസം പോയല്ലേ നാളെ പോവാം തമാശയാണ് കേട്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരാള് സങ്കീർണമായ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളോട് കിടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ അച്ഛാ തമാശ പറയാൻ തോന്നുന്നു ഏ എങ്ങനെ തമാശ പറയാൻ തോന്നുന്നു അല്ല ഈ ഇരുന്നേരിപ്പില് പെട്ടെന്ന് ഹിമാലയത്തിൽ പോകണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പിന്നെ എന്ത് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഹിമാലയത്തിൽ പോകുന്ന ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണോ അത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് വന്നാലല്ല മലയടിച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് ഹിമാലയത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയ ടൈമാ മലയടിച്ചിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവും ഹിമാലയത്തിൽ പോയി അടങ്ങും എന്തായാലും പോയാ പറ്റൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടില്ല അച്ഛൻ 
എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ എന്താ ചെങ്ങനായി പോയെ സുഖദക്ഷേ അതാണ്ടാ അമ്മാ ചേട്ടനെ സ്കൂട്ടറിനെ പുറകിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പോക്ക് കണ്ടിട്ടേ ഒരു വശവശക്ക് മണക്കുന്ന ചേച്ചി ഇനിയിപ്പോ ചേട്ടന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ അച്ഛൻ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് ഹിമാലയത്തിൽ പോയതാണെങ്കിലോ ആ സ്കൂട്ടർ കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ അമ്മ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ സൈക്കിളിൽ വരെ ഹിമാലയത്തിൽ പോണു പിന്നെ എന്താ സ്കൂട്ടറിൽ പോയാ അന്നേ ആ ചെക്കനെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പഠിച്ച് പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് പോവാൻ കേട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മ ചേട്ടന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് അറിയോ ചേട്ടൻ ഈ ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്ന മനുഷ്യനല്ലേ അമ്മ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല ചേട്ടൻ ഈ മേലുദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സും ചേട്ടനില്ല മാത്രം ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ചേട്ടൻ ആയിരുന്നു നോക്കി നടക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണ്ടേ അവൻ അവന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ അറിയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അമ്മ എങ്ങനെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവിച്ചു പോയാൽ മതിയോ നമ്മുടെ കുളത്തിലെ വീടിനും പിന്നെ പടവനും വീടിനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു അന്തസ്സില്ലേ അത് തന്നെ ജീവിക്കണം അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത് അവനൊന്ന് കുറച്ച് ദിവസം അവന്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ആ എല്ലാത്തിന്റെ നുറക്കം ഇങ്ങനെ തന്നെയാ അവസാനം ഈ സംഭവം വളർന്ന് വളർന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി മാറും അതെ എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവൻ അറിയാം അവൻ കുഞ്ഞിലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവന് അവൻ അവന്റെ കാര്യം നോക്കിയും ചെയ്യും നിങ്ങളെക്കാൾ ഒക്കെ ഉയരത്തിൽ അവൻ എത്തിയും ആ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഹിമാലയത്തിൽ പോണോന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഹിമാലയത്തിനേക്കാൾ ഉയരമുള്ള സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലില്ല കൂടുതൽ കളിയാക്കല്ലേ അവനെ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വന്തം കാര്യം പോയി നോക്കാൻ നോക്ക് ചെല്ലി കുറ്റം പറയാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും മൂന്നെണ്ണം കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ ആ കൊച്ചിനെ എടുത്തുണ്ടോ വിഭ്രാന്തിക്ക് കാരണം വീട് ജോലി ജോലി വീട് അങ്ങനെ അവന്റെ മനസ്സ് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പോയി അപ്പൊ ഇനി അവര് ഒറ്റ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവനെ പുറലോകത്ത് എത്തിക്കുക ആൾക്കാരെ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുക അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് കറങ്ങണം അല്ലാതെ പറ്റൂല എന്തായാലും കൊള്ളാം നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ടൂർ പോവാം കൊറേ നാളായില്ലേ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് അല്ല അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു റിലാക്സ് ആവും അവന് റിലാക്സ് ആവും നമ്മളും ആണ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാം പോയാൽ ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ അവന് പുറത്തും കിട്ടുക ഇതേ ഒരു നമ്മളെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ കലവല കലവല സെറ്റപ്പ് അതല്ല അതല്ല പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചരണം പുതിയ സ്ഥലങ്ങളെ കാണണം അല്ല ഒരു പരിചയപ്പെടുക അന്തരീക്ഷം ഒക്കെ മാറ്റം വേണം എന്നാൽ അവനൊരു അല്ല പാല് വയ്യാത്തന്റെ കൊച്ചിന്റെ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ടൂർ വിടണേ ഈ മനസ്സാക്ഷികൾ ആരെങ്കിലും അവന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുവോ ഇടി മക്കൾ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനെ നിലയിൽ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ പോവും ഇവന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുക്കും അല്ല അപ്പൊ എവിടെ പോവാനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ മക്കളെ ഹിമാലയത്തിലായടാ ഹിമാലയത്തിൽ പോകണ്ട അവിടെ ഇപ്പൊ മഞ്ഞടിച്ചില്ലല്ലേ ഇപ്പൊ അതിന്റെ സീസൺ ആണ് നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോവാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാലു നമ്മളെ ഓഫീസിലെ സുഭാഷില്ലേ സുഭാഷിന്റെ ഒരു ചേട്ടനില്ലേ അയാള് മറ്റേ ഈ ട്രാവൽ ഏജൻസി ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും വാഴക്കര ട്രാവൽ ഏജൻസി ഉണ്ടല്ലോ അവര് സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഏത് സ്ഥലങ്ങൾ വേണം പോവാ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഭക്ഷണം ഈ പഠനഭാരം കാരണമേ ഭയങ്കര തലയ്ക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് ഞാനൊരു യാത്ര പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കും അത് നല്ല ഐഡിയ ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ പച്ചനെ ചെയ്യണ്ടപ്പോ യാത്രക്ക് അങ്ങ് പോവും അത് തീർച്ചയാ അപ്പൊ പോട്ടാ 
നീ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി തോണി അങ്ങോട്ടാ തുടയുന്നതെന്ന് അല്ല ഇപ്പൊ അച്ഛനത്തി ചോദിച്ച അച്ഛൻ ഉറപ്പായിട്ടും കൊണ്ടുപോകായിരിക്കില്ലല്ലോ എടാ അവര് മാത്രം പോകുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞേ വേറെ നീ പോയി ചോദിച്ച് ചമ്മാ നിക്കണ്ട മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിലേ നമ്മൾ ഈ നഗരത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടണം എന്നാ പിന്നെ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോ അതാ നല്ലത് നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൗരാണിക പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അത് ആ ഋഷികേശ് ബദ്രിനാഥ് കാശി നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാം പോയിട്ട് പിന്നെ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം അവിടെ ആകുമ്പോൾ ഈ പഴയ സന്യാസിമാരുണ്ടല്ലോ തപസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നല്ല മനസ്സിന് കുളിർമ കിട്ടും ചേട്ടാ ഇവൻ പഠന ഭാര്യം കൂടിയിട്ട് തലയ്ക്കാകെ വട്ടായിട്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇവനും ചേട്ടന്റെ കൂടെ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ താല്പര്യം കാണിക്കണ്ട ഇവനൊന്നും കൂടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആര് വരണ്ട നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി ഭജന കൂടുവോ എന്താ ചെയ്യോ പോകോ ഈ പഠന ഭാരം കൂടാനുള്ള പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആവട്ടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും വേണമെന്നല്ല ഒരു ചെറിയ സഞ്ചി അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തുണികൾ പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടുന്നിടത്തുനിന്ന് കഴിക്കാം പിന്നെ കിട്ടുന്ന വണ്ടി കയറി പോവാം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിക്കൊള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ നല്ല കാര്യം വലിയ ചെലവും ആവൂല അല്ലെ പൈസക്കൊക്കെ ചെലവാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു മുൻകരുതലോടൊന്നും ഓണം എ ടി എം മുടിന്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചാൽ മതി അമ്മ ഇതേപോലത്തെ ഒരു യാത്ര പോണേ എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ചെലവൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ ചെലവില്ലാതെ പറഞ്ഞുവിടാ ഇറങ്ങി പോടാ മാറി ഒറ്റക്ക് ആഗ്രഹിക്കും ഇപ്പോ നീ ഇതിന് ഒറ്റ നിനക്ക് എന്തോന്ന് ഭാരം കൂടുതൽ എന്റെ ഭാരം ഞാൻ മാറ്റി തരാം കേട്ടാ യാത്രയ്ക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ മനസ്സ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും നല്ല മക്കളെ ഒരുപാട് ദൂരെ യാത്ര ഉണ്ടല്ലേ നേരത്തെ ഇറങ്ങി അത്രയും നല്ലത് ഇതെന്താണ് ഈ കുത്തപ്പിനാർ പോലെ എന്തിനാണത് കഴിവ് യാത്രാഭാരം കുറയ്ക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അതെ ഇത് എന്നെ ഒരു ശല്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കാം പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിവിടെ വെച്ചേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭാഗ്യം ഇങ്ങനൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടായല്ലോ എന്ത് കൊടുത്താലും കേറ്റാ വിളിച്ച് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിട്ട് നിൽക്കി ഏ മകളാച്ച പോട്ടാ ഇലൂസ് പോട്ടാ പിന്നെ നമ്മളവിടെ ആഘോഷത്തിന് നല്ല പോണത് മനസമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പരസ്പരം തമ്മിൽ കലകച്ച് അച്ഛൻ്റെ മനസമാനം വെറുതെ കിടത്തരുത് അതോർത്ത് ബാലും ടെൻഷൻ അടിക്കണം ഞാൻ ഇല്ലിവിടെ നോക്കാൻ അവരെ ആ നമുക്ക് എന്നാ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം ബാല് കൊച്ചിനെ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ ഏ കൊച്ചിനെ നോക്കിക്കോണം ശരി മ്മ പോയിട്ട് എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയത് കുറച്ച് ചോറുണ്ട് പിന്നെ തൈര് വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടം മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുരട്ടി തോയിക്കോളൂ തീർത്ഥയാത്ര പോകുമ്പോ അങ്ങനെ പടിവരെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല സത്യം പറയാലോ എനിക്ക് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് മടുത്ത കേട്ടാ എടാ എനിക്ക് കിടക്കുന്ന ജോലി ഇത് മടുത്തറ സെയിം നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഞാനും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിന്റെ ഈ ഓവർ അഭിനയം എന്തോന്നിടാ നീ 
എന്ത് അപ്പൊ കളിപ്പാട്ട വാഞ്ചി കളിക്കുന്ന ഒരു മാതിരി ബുദ്ധി ഇറക്കാത്ത പിള്ളേരെ പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് എന്താ എനിക്ക് എന്റെ മോൻ ഒറ്റക്കിടാൻ പറ്റില്ല കൈപിടിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അയ്യോ ഭയങ്കര സ്നേഹം അതെ ഇവിടെ കിടന്ന് വാഴ കഴിച്ചോ തിന്നാലേ അവരിപ്പോ നോക്കും ഈ കൂട്ടിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ നോ